পৈতৃক লেখক আমার বন্ধু বটি সুব্রত কুমার দাস এর ষাটতম জন্মবার্ষিকী হিরক জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন আমার অত্যন্ত প্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব প্রফেসর এম এ আজিজ মিয়া বর্তমান সময়ের একজন অগ্রগণ্য প্রগতিশীল ভাবুক মুক্তবুদ্ধির চিন্তক এবং আমাদের সকলের পথ প্রদর্শক এরকম একজন মানুষকে যিনি অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের সঙ্গে নানামাত্রিকভাবে সম্পর্কিত ছিলেন মঞ্চে তাকে পাওয়া আমার জন্য একটা বাড়তি প্রাপ্তি আরও উপস্থিত রয়েছেন অনেক মনিজন সুব্রত কুমার দাসের কৃতি শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রী অভ্যগত শ্রোত্রী মণ্ডলী ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয় আজকে প্রথমে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই যে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আহ্বান আমন্ত্রণ জানাবার জন্য এবং কিছু বলবার সুযোগ করে দেবার জন্য ডায়মন্ড জুবিলি হিরক জয়ন্তী আমরা যাকে বলছি এবং যে মানুষটির হিরক জয়ন্তীর কথা আমরা বলছি আমি তাকে নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত যে একুশের বইমেলায় যে দুখানি গ্রন্থ আমার মনে হয় বেরোলো একটা ইংরেজিতে গ্রন্থ বেরোলো সেখানে আমার একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ রয়েছে সুব্রত কুমার দাসকে নিয়ে অনেক বড় তিন হাজার শব্দেরও বেশি আমার মনে হচ্ছে সেখানে আমি খুব সুশৃঙ্খলভাবে এই বহুমাত্রিক প্রতিভাবান মানুষটির সম্পর্কে বলতে প্রয়াস পেয়েছি আজকে খুব আলাপচারী ভাবে কিছু কথা আমরা শেয়ার করব আজকে হিরক জয়ন্তী হচ্ছে ষাট বছর পূর্তি হচ্ছে সত্যি একজন ডায়মন্ড ডায়মন্ড যুগলি একজন ডায়মন্ডেরই হচ্ছে সব বিবেচনাতেই সুব্রত দা একজন ডায়মন্ড তিনটে বৈশিষ্ট্য থাকে একটা ডায়মন্ড যাকে আমরা হীরা বলি হীরে একটা হচ্ছে হার্ডনেস একটা হচ্ছে ব্রিলিয়ান্স আরেকটা হচ্ছে স্পার্ক এটি ডায়মন্ড যারা বিশেষজ্ঞ রয়েছে তারা জানে যে কত শক্ত একটা ধাপ তা আমার মনে হয় যে আমরা যদি আক্ষরিকভাবেও দেখি যে তাহলেও সুব্রতদা তার মধ্যে এই তিনটি গুণাগুণ যথেষ্ট রকমের বর্তমান রয়েছে কোমরে কঠোরে মেশানো মন কিন্তু তার যে ভেতরের অন্তর্গত দৃঢ়তা নানা বিবেচনা দিয়ে সেটি কিন্তু লক্ষ্য দিল বিশেষভাবে আর তার যে ব্রিলিয়ান্স বহুমাত্রিক যে দীপ্তি তার প্রমাণ রাখা হয়েছে একাধারে উনি লেখক সাহিত্যিক প্রাবন্ধিক গবেষক সম্পাদক এবং এবং আরও অনেক কিছু এবং আজকে জানলাম যে কি অসামান্য কবিতা তার ছাত্রী আবৃত্তি করে শোনালো একজন কবিও বটে তো সাহিত্যের সকল শাখাতে যিনি একটা দুর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে পদচারণা করে চলেছেন তাকে নিশ্চয়ই আমরা তার দুটি যেটা স্পার্ট একটা ডায়মন্ডের যে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সেটা যথেষ্ট পরিমাণ তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে বলে আমরা ধারণা করতেই পারি আর আমি নিজে একটি কারণে খুব নৈকট্য বোধ করি সুব্রত দার সঙ্গে যে আমরা প্রায় সমবয়সী হয়তো দু এক বছরের এদিক ওদিক হবে আর কি আমরা জন্মসূত্রে খুব কাছাকাছি প্রজন্মের মানুষ একই প্রজন্মের মানুষ আর দ্বিতীয়ত হলো যে আমাদের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা দুটোই কিন্তু একই বিষয় আমি ইংরেজি সাহিত্যের একজন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে 
অনার্স মাস্টার্স করে ভারতের পুনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছি এবং তেত্রিশ বছর ধরে আমি ইংরেজি সাহিত্য পড়াই সুব্রতটাও আমার মনে হয় যে আজকে যে মানুষটি শারীরিকভাবে অনুপস্থিত তার অনুপস্থিতিতে তার প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা তার কৃতি ছাত্রছাত্রীদের এটা মনে হয় যে উনি সব বিবেচনাতেই অন্তত আমার চাইতে একজন ভালো শিক্ষক আর আমি আমার দৌড় হচ্ছে শ্রেণীকক্ষ থেকে সেমিনার কক্ষ পর্যন্ত এর বাইরে খুব একটা দৌড়বার সুযোগ আমার নেই আর আমার বন্ধু প্রতিম সুব্রতবাবুর যে দৌড় হ্যাঁ সে দৌড়ের আমরা কত নমুনা দেখেছি সুতরাং আজকে এই ষাটে এসেও যে তরুণ চিরতরুণ মানুষটি আক্ষরিকভাবেই তরুণ যার যে দীর্ঘদেহী গৌরব কান্তিময় এবং এই ঝাঁকড়া চুলের মানুষটি আমার মনে হয় যে আকৃতিগতভাবেও তার মধ্যে একটা খুব পাগলাটে একটা প্রতিভা রয়েছে এবং অনেক দৃঢ়তা এবং সাহসিকতা ষাট বছর বেঁচে রয়েছেন প্রতি বছর তার পরের বছরের চাইতে বেশি উৎপাদনশীল অথচ এই গ্রহে অনেক প্রতিভাবান মানুষ শুধু সীমাবদ্ধ বয়সের কারণে কিন্তু আর তারা যথেষ্ট সাফল্য এনেছেন কিন্তু হয়তো আরও বেশি বেঁচে থাকতে পারতেন যেমন মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে বিখ্যাত কবি ইংরেজ কবি কিটস উনত্রিশ বছর বয়সে ইংরেজ কবি শেলিং এবং মাত্র বিশ বছর বয়সে আমাদের দুর্দান্ত কবি সুকান্ত ভার্চার্স মারা গেছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ যাকে নাট্যকার বলে আমরা জানি তারও কিন্তু আটান্ন অতিক্রম করবার সৌভাগ্য হয় তারপরও যত তিনি লিখেছেন হয়তো আরও লিখতে পারতেন আমরা এইরকমের ডি এস লরেন্সের মতো উপন্যাসে মাত্র বেঁচেছেন পঁয়তাল্লিশ বছর অনেক উদাহরণ টানা যায় আবার যারা বেশি দিন বেঁচেছেন ঋষি তুল্য যেমন আমাদের রবীন্দ্রনাথ আশি বছর বেঁচেছেন বিপুল রচনা রাশি রাশি রচনা করে গেছেন সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে আবার তার চেয়েও দু বছর বেশি বেঁচেছেন যে ওয়ার অ্যান্ড পিসের লেখক বা ঔপন্যাসিক কাউন্ট লিও তলস্ত তো রবীন্দ্রনাথ তার যারা গুণগ্রাহী তারা চেয়েছেন যে আরও অনেক দিন বেশি বাঁচুন আশি বছরের তার যে জন্মদিন সেই জন্মদিনে তার এক গুণগ্রাহী ভক্ত মহাত্মা গান্ধী যে মহাত্মা রামকি রবীন্দ্রনাথের নিজের দেয়া আবার গুরুদেব কবিগুরু গুরুদেব রামটি আবার মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছেন তার আশিতম জন্মদিনে উনি বললেন ফোর স্কোর নট এন আফ মে ইউ ফিনিশ ফাইভ চার কুড়ি বছর যথেষ্ট নয় আর এক কুড়ি অন্তত বাঁচুন তো আমি নিজে সৃষ্টিশীল লেখক নই একটু চিন্তার সামান্য চাষ করার চেষ্টা করি আমার মনে হয় যে এত ভালো কথা আমি বলতে পারবো না এই দুটো বিনয়ে ধার নেই এবং ঋণ স্বীকার করি আমি ধার নিয়ে বলি সুব্রত দাকে আজকে তার জন্মদিনে আমি আমার তরফ থেকে বলি যে থ্রি স্কোর নট এট অল ইন আফ মে ইউ লিভ ফোর অ্যান্ড ফাইভ অ্যান্ড ইভেন মো আমরা যদি এই রকমের মানুষের দীর্ঘায়ু পাই তাহলে দেখব যে এই ঘরের কোণে ঘাড় গুজে রাশি রাশি বস্তা বস্তা সাহিত্য রচনা করা অনেকে আছে তারাও তাদেরকে অশ্রদ্ধা করি না অসামান্য প্রতিভাবান লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে সাহিত্য জগৎকে নাড়া দিয়েছে যেমন একজন জীবনানন্দ দাস মানুষটির জন্য খুব কষ্ট হয়েছে এরকমের রবীন্দ্রনাথের পরে সব চাইতে প্রতিভাবান এবং অগ্রগণ্য বাংলা কবি বাঙালি কবি 
অথচ তার জীবদ্দশায় কতটুকু স্বীকৃতি পেয়েছেন কতটা কবিতাই বা তার ছাপানো হয়েছে অধিকাংশ তার মৃত্যুর পর তো এই জন্যে আমার মনে হয় যে যারা দুর্দণ্ড প্রতাপে কাজ করে চলেছেন শুধুমাত্র নিজে সাহিত্য রচনা করছেন না আর একজনের সাহিত্য রচনার পথকে প্রশস্ত করে দিয়ে যাচ্ছেন এবং এক দেশের সাহিত্যের সঙ্গে আর এক দেশের সাহিত্যে এক দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে আর এক দেশের সংস্কৃতি যে মেলবন্ধন রচনার পথগুলো নিবার গতিতে সৃষ্টি করে যাচ্ছেন এরকমের একজন প্রতিভাবান মানুষ হলেন সুব্রত কুমার দাস আমি তাকে এস কে ডি বলে আমি নিজে তাকে এস কে ডি লিখি এবং আমার সঙ্গে মেসেঞ্জারে প্রায় কথা হয় সেদিন মধ্যরাত্রে কিছু বিষয় নিয়ে দাদার সঙ্গে খুব কি বলবো খুব অভিমানী সংলাপ হলো রাত বাংলাদেশে রাত দুই তিনটে আমি ফোন দিয়েছি যে আপনার কি আপনি মনে হয় জেগে আছেন ঠিক আছে তো ওই মেলায় বেরুলো তাকে আমরা সেই মানের কবি বা সাহিত্যিক বলি না বই মেলায় বেরুলো কালকে একটা পরিসংখ্যান দেখলাম যে সাত তিন হাজার সাতশো বাউান্নটি বই প্রায় পৌনে চার হাজার গ্রন্থ বেরিয়েছে এবং ষাট কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে তো আমরা এখন দু একটা গ্রন্থের নাম হয়তো দেখা গেল আমরা বলতেও পারবো না এবং লেখা হচ্ছে উৎপাদন হচ্ছে টন টন সাহিত্য উৎপাদন হচ্ছে আমার ভাবগুরু হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন যে অপন্যাস তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে স্যার অপন্যাসটা উপন্যাস তো শুনেছে উনি বললেন যে অপন্যাস হচ্ছে সাহিত্যের সেই শাখা সেই অংশ যা টন টন উৎপাদিত হলেও সাহিত্যের কোনো শ্রীবৃদ্ধি হবে না আর এক ছটাকও যদি উৎপন্ন না হয় সাহিত্যের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না তো আমার মনে হয় যে আমি আমি মেলা কিংবা রচনা এটার বিরুদ্ধে নই কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই অপন্যাসের ভিড়ে যেন মূল জিনিসটি হারিয়ে না যায় এই যে চাকচিক্য চমৎকারিত্বের পেছনে যেন মূল জিনিসটি হারিয়ে না যায় আর এই যে রাতারাতি কবি হয়ে যাওয়ার বাসনা রাতারাতি লেখক হয়ে যাওয়ার বাসা বাসনা এটা খুবই আমাকে মর্মাহত করে আজকে এস কে ডি সুব্রত কুমার দাস ষাট বছরের মধ্যে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমরা একই সঙ্গে লেখালেখির সূচনা পরে জেনেছি যে নব্বইয়ের দশকের একেবারে শুরুতে আমিও তখন লেখায় হাতে খুঁজি সাহস করে একটা লেখা শিবনারায়ণ বাবুর জিজ্ঞাসা পত্রিকায় পাঠালাম আমার একটা ছোট গল্প এবং আমি মোটামুটি এক শতভাগ নিশ্চিন্ত ছিলাম যে এটা ছাপানো হবে না হঠাৎ তখন তো কমিউনিকেশনের এরকমের মাধ্যম ছিল না একটা চিঠি আসলো যারা শিবনারায়ণ রায়কে চেনেন তারা নিশ্চয়ই জানবেন যে অত্যন্ত সুন্দর তার হস্তাক্ষর হস্তাক্ষরে উনি লিখলেন যে জিজ্ঞাসার পরবর্তী সংখ্যায় আমার অমানুষ গল্পটি ছাপানো হবে আমি ওই সারা রাত ঘুমাতে পারিনি এবং এই দীর্ঘদিন ধরে লেখা সুব্রত দা কটা বই ছাব্বিশটা বই সংখ্যায় কিন্তু কত বছর ধরে লিখছে এবং সম্পাদনা গ্রন্থ কতটুকু সুতরাং মানে আমি যেটি বলতে চাই যে সুব্রত দা সেই অর্থে বহু প্রজ লেখক নন আমি তো নই আমার সর্বসাকুল্য পাঁচ ছটা গ্রন্থ আমি লেখার চেষ্টা করেছি আর এক একটা গ্রন্থ কিভাবে লিখছে বিশ শতকের একশো জন সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকের মধ্যে এক নম্বর তালিকায় যার নাম রয়েছে তার নাম হচ্ছে জেমস জয়েস তার যে উপন্যাসের নাম রয়েছে তার নাম হচ্ছে ইউলিসিস এক বছর নয় দু বছর নয় তিন বছর নয় চার বছর নয় পাঁচ বছর নয় ছয় বছর নয় সাত বছর ধরে ইউলিসিস গ্রন্থ ইউলিসিস উপন্যাস লিখেছেন জেম জয়েস হ্যাঁ তলস্তর ওয়ারান পিস লিখতে ছ বছর সময় লেগেছে টমাস কাল্লাল তার যে ফ্রেন্স রেভলিউশনের তিন খণ্ড ইতিহাস লিখতে পুরো দশ বছরের অধিক তার সময় নিয়েছে এই যে রবীন্দ্রনাথ যেটাকে বলছেন যে সাধনা পর্ব সাধনা সাধনা জিনিসটা সাহিত্যে এবং এই এই সমকালীন সাহিত্যে সাধনা জিনিসটা কতটুকু রয়েছে আমি 
অনেকেই খুব হয়তো শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে যাবেন কিন্তু আমি যারা প্রাগ্যজন বিদগ্ধজন তাদের কাছে বিচারের ভাগ দিলাম যে রাতারাতি লেখক হওয়া প্রকাশ করা রঙিন চকমকে মলাটে বই বেরোনো এবং সেটার বিক্রয়ের জন্য সাক্ষাৎকার দেওয়া বিক্রয়ের জন্য পুশিং সেল বাড়ানো এগুলো আমাদের সাহিত্যের যে ঔজ্জ্বল্য সেটাকে হয়তো একটা 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 কী বলবো একটা ঔজ্জ্বল্য বহিরি ঔজ্জ্বল্য একটা নিয়ে আসছে কিন্তু সাহিত্যের যে অন্তর্গত শ্রীবৃদ্ধি সেটার জন্য যে লেখকদের আমাদের দরকার সেই লেখকদের একজন হিসেবে অন্তত বলি আমি পূর্ণ করি এস কে ডি সুব্রত কুমার দাস সুব্রত দাস তো দেখলাম ছাব্বিশটা গ্রন্থ বিনয়ের সঙ্গেই জানাই খুব অল্প গ্রন্থ আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে পড়ার ইচ্ছা পোষণ করি তার জাপান যাত্রা নিয়ে একটি গ্রন্থ আমাকে খুব টেনেছে যে এখানে তার যে তার ভিতরে যে একটা যে মানে সাংঘাতিক গবেষক লুকিয়ে রয়েছে যে গবেষকের কাজ হচ্ছে যে আমাদের যে সাহিত্য কিংবা ইতিহাসের যে লেগাসিটা রয়েছে যেটা হারাতে বসেছে সেটাকে তুলে নিয়ে আসেন এরকম একজন মানুষকে উনি তুলে নিয়ে এসেছেন মন মথনাথ ঘোষ যারা করেছেন মনমথনাথ ঘোষের সঙ্গে জাপানের যে বৌদ্ধিক সম্পর্ক ওনার জাপান যাত্রা জাপান গমন জাপান অবস্থানের অভিজ্ঞতা নিয়ে মানে সুব্রতদার এই গবেষণার শেষে উনি বললেন যে মনমথ নাথ ঘোষকে নিয়ে নতুন গবেষণার সময় এসেছে যেটি ইতিহাসের ডিমান্ড এবং রবীন্দ্রনাথের জাপান যাত্রা এই প্রসঙ্গগুলো এসেছে আমি বইটি ব্যক্তিগতভাবে পড়ার ইচ্ছা পোষণ করি তবে আমার মনে হয়েছে যে জাপান প্রসঙ্গে আর একজন মানুষের সম্পৃক্ততা যদি ওই বইয়ে হয় না হলে আর নতুন করে কেউ যদি আসতে পারে আমি সেই কথাটা বলব সেটা হচ্ছে আমাদের যে যিনি কুষ্টিয়ার একজন মানুষ রাধা বিনোদ পাল এই রাধা বিনোদ পাল সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি জাপান বাংলাদেশ সম্পর্ক জাপান বাঙালি সম্পর্ক এর মধ্যে যদি প্রথম মানুষটির নাম আসা করে না সেটা হচ্ছে কুষ্টিয়া দৌলতপুর শালিমপুরের রাধা বিনোদ পাল রাধা বিনোদ পাল রাধা বিনোদ পাল এই রাধা বিনোদ পাল আমার মনে হয় যে আমরা যতটুকু জানি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন কলকাতার যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন এবং উনিশশো সালে যে ইন্ডিয়ার আইন উপদেষ্টা ছিলেন এবং তার সর্বোচ্চ পরিচয় হয়েছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে যখন টোকিও ট্রায়াল গঠন করা হয় তখন যে এশীয় দু একজন জাজের মধ্যে বাঙালি একমাত্র জাজ এবং যে ভয়ঙ্কর কাজটি উনি বললেন যে টোকিও ট্রায়ালে যে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য মিলে যারা লিড করেছে তারা যে জাজমেন্টটি দিলেন বারোশো পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা সেই জাজমেন্ট একটা ডিসেন্ট জাজমেন্ট উনি দিলেন ওটা বিরোধিতা করে এবং সেটা এত শক্তিশালী যে তোমরা আজকে জাপানিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বোমা ফেলেছে যুদ্ধ অপরাধ করেছে তারা যুদ্ধ অপরাধী এর জন্য বিচার হচ্ছে কিন্তু জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে যারা অ্যাটম বোম তৈরি করে এখন পর্যন্ত সেখানে স্বাভাবিকতা ফিরে আসেনি যারা অ্যাটম বোম ফেলেছে জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকিতে তাদের বিচার তারা করবে হ্যাঁ তাহলে এই এইটা এক পাক্ষিক বিচার হয়ে গেল দ্বিতীয়ত যে আইন অপরাধ বলে যে কর্ম অপরাধ বলে স্বীকৃত হয়নি সেই কর্মের অপরাধ সংগঠিত হওয়ার মানে পরে তাকে কি করে ওই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় এটা রেট্রোস্পেকটিভ ইফেক্ট সকল আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এই ঘটনার কারণে আমার আমি যতটুকু জেনেছি যে মূল রায়ে অনেক ফরাসি যিনি বিচারক ছিলেন 
প্রভাবিত হয়ে গেছেন এবং রায় অনেকখানি লঘু হয়েছে আঠারো জনকে মনে হয় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে কিন্তু মূল কথা হচ্ছে তার একটা প্রতিষ্ঠা তার একটা বার্ষিকীতে উনিশশো বাউন্ন সালে একবার জাপানে গিয়ে একটা বক্তৃতা করেছিলেন উনি যে যদি জাপান দ্বিতীয়বার কোনো যুদ্ধে জড়ায় তার আগে ভাবতে হবে যে হিরোশিমা এবং নাকাশাকি যারা মৃত্যুবরণ করেছে তারা জাপানিদেরকে তাদের উত্তরসূরিদেরকে ভেঞ্চি কাটবে এবং এই ঘটনার পর জাপান কিন্তু অহিংস যুদ্ধবিরোধী একটা জাতিতে পরিণত হয় এবং অসামান্য উন্নতির দিকে তরতর করে এগিয়ে চলেছে বর্তমানে যে জাপানের অর্থনৈতিক এবং আই সিটি ডেভেলপমেন্ট এই ডেভেলপমেন্টের যে জাতীয় মানুষ বিনির্মাণে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাধা বিনোদ পাল রেখেছেন বলে জাপানিরা মনে করে যার জন্য তারা কিয়োটা শহরে রাধা বিনোদ পালের স্ট্যাচু বানিয়ে তারা সেখানে শ্রদ্ধা জানায় কিংবা এমনকি টোকিওতে তার নামে রাস্তা হয়েছে তার নামে এলাকা হয়েছে তো এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আমি সুব্রতাকে বলবো যে এইটার পরবর্তী সংস্করণে রাধা বিনোদ পালকে সম্পৃক্ত করে জাপান বাংলাদেশের যে সংশ্লেষ যে সমীকরণ সেখানে একটা নতুন মাতৃকতা যুক্ত হবে এটা আমার কাছে মনে হয় আর সুব্রতদার যে সবগুলো বই আমি নিশ্চয়ই যদি পড়ি তাহলে তাকে নিয়ে আমি আরও কিছু লেখার কাজ করবার আমি ইচ্ছা পোষণ করি তবে আমাকে যে জিনিসটি সবচেয়ে যে বেশি টানে সেটা হলো আমি নিজে একজন পরিপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক চেতনা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা যদি সভ্যতার ছ হাজার বছরের ইতিহাসও পর্যালোচনা করি সব চাইতে যে ক্ষতিটি সভ্যতার করেছে মানব সভ্যতা সেটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা এবং দলীয় গোষ্ঠীগত সাম্প্রদায়িকতা এই জিনিসটির বিপক্ষে সুব্রততা দাঁড়িয়েছেন তার জায়গা থেকে তার মতো করে উনি কাজ করছেন এবং তার যে তার নিজেরও একটা ধর্ম রয়েছে আমার নিজেরও একটা ধর্ম রয়েছে এবং সেই ধর্মের যে গোড়ামি সেই ধর্মের যে কুসংস্কারের ব্যাপারগুলোও কিন্তু তিনি ছাড় দেন যার জন্য দেখা যাচ্ছে যে তিনি তার তিনি হিন্দু ধর্ম নিয়েও অনেক লেখা লিখেছেন শ্রী চৈতন্য দেব নিয়ে তার লেখা আমি পড়েছি এবং সেইখানে একটা অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি আমি সেখানে লক্ষ্য করেছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে ধর্ম অতিরেক একটা ধর্মবাদী চেতনা তার মধ্যে রয়েছে যখন দেখি যে ইসলাম ধর্ম নিয়েও তাকে লেখাপড়া করতে আবার দেখি যে বৌদ্ধ ধর্ম আমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা মূলত প্রথমত একটা আন্তর্জাতিক সেমিনার উনি করেছিলেন এটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কানাডার যারা ডায়াসপোরা বাংলাদেশি তারা এখন কি ভাবছে এই যে যার জন্য আমরা তিরিশ লক্ষ লোক প্রাণ দিলাম সেটা এই তরুণ প্রজন্মের বা বর্তমান প্রজন্মের ডায়াসপোরা বাঙালির কানাডীয় প্রতিনিধিরা কিভাবে দেখছে তো উনি বললেন যে প্রফেসর আপনি একটু ইনক্লুডেড হবেন তো সেইটা প্রথম এবং একজন কানাডি কানাডীয় যে বর্তমান প্রজন্মের ডায়াসপোরার প্রতিনিধি একটি ছোট্ট মেয়ে সম্পৃক্ত হলো তো সেই মেয়েটিকে দেখলাম যে যে আমাদের ধারণা সম্পর্কে তার আগ্রহ রয়েছে যে এটা মাই গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার্স মাদার্স ল্যান্ড আগ্রহ রয়েছে এবং সেই আগ্রহ যদি আমরা পরিপূর্ণ করে চলি তাহলে মুক্তিযুদ্ধে যে চেতনা সেটা শুধু ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ বাইরে সীমাবদ্ধ থাকবে না এটা দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে যাবে যে কাজটি সুব্রতভাবে করছে পাশাপাশি দেখলাম যে একবার বৌদ্ধ পূর্ণিমাতে বৌদ্ধ পূর্ণিমাতে গৌতম বুদ্ধ নিয়ে একটা আলোচনায় উনি আমাকে রাখলেন আমি গৌতম বুদ্ধ বিশেষজ্ঞ নই সামান্য সাধারণ কৌতূহল থেকে যতটা জেনেছি তার ইহবাদী যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ মুক্তির ত্রাণ এর অনেকখানি মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং মানুষ যে সবার শ্রেষ্ঠ এইটা কথা সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে ম্যান ইজ দ্য মেজার অফ অল থিংস এই যে প্রাক গ্রিক প্রাক স্নেকা কাল থেকে শুরু করে ইউরোপের মধ্যযুগে যে মধ্যযুগ উত্তর যে রেনেস সেখানকার যে মূল মন্ত্র যে 
সবার উপরে মানুষ সত্য এবং আমাদের বাংলাদেশেও প্রাচীন ভারতবর্ষেও চারবার দর্শনের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখি এই যে মানব সর্বস্বতা মানব কেন্দ্রিকতা এবং মানবের জন্য কাজ করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কাজ কোনো বিশেষ ধর্মের মানব এই বিশেষ বর্ণের মানব বা বিশেষ গোত্রের মানবের জন্য নয় এই যে চিরায়ত অসাম্প্রদায়িক চেতনার একজন ধারো সুব্রত বাবু এই জায়গাটা আমাকে খুব টানে এবং আমি মনে করি যে তার এই অসাম্প্রদায়িক চৈতন্যের স্ফুরণ আমরা তার যে কোনো লেখায় প্রবন্ধে দেখি গবেষণায় দেখি তার কবিতা পাঠ করা হলো সেখানে তো আরও সাংঘাতিকভাবে দেখলাম তার গানে দেখি তো এই অসাম্প্রদায়িক চৈতন্য তাকে কিন্তু আরও বেশি আমার মনে হয় যে গ্রহণযোগ্য করবে এবং আরও বেশি তাকে আর যে মানুষটি হয়তো কর্মব্যাপ দেশে কানাডায় গেছে কিন্তু কানাডায় গিয়ে উনি দেশকে ভুলে গেছেন দেশের সাহিত্য সংস্কৃতিকে ভুলে গেছেন এমনটি কিন্তু নয় প্রসঙ্গ এসেছে যে দু সাল থেকে একটা অসামান্য কাজ উনি শুরু করেছেন যেটাকে বলে বিডি বিডি নভেলস ডট ও আর জি এটা মানে বাংলাদেশের যে উপন্যাসগুলোকে আন্তর্জাতিকভাবে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমি যেটা বলতে চাই যে এই যে আমাদের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি এই চরম উৎকর্ষের যুগে যখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে হ্যাঁ মানুষের বায়োলজিক্যাল মানুষের ডিজিটাল এবং মানুষের ফিজিক্যাল যে ব্যবধানগুলো ঘুচিয়ে ফেলছে এরকম একটা জায়গায় এই হাই টেকনোলজির যে সুফল সেটাকে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশের জন্য সুব্রতবাবু কিন্তু ব্যবহার করছেন তার এই যে ওয়েবসাইটটা এটাতে কাজ করছেন এটা কেমন একটা কাজ হয়েছে আমি একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে যে আমাদের বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বোস একবার আমেরিকায় ছিলেন আমরা অনেকেই জানি না জগদীশ চন্দ্র বোস রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথ তার খুব প্রিয় লেখক ছিল এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগও ছিল এই নোবেল পাওয়ার দু এক বছর আগের ঘটনা একটা পত্রিকা ছিল হারপার ম্যাগাজিন খুব বিখ্যাত ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট লিটারি ম্যাগাজিনস ইন দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এই হারপার ম্যাগাজিনে জগদীশ চন্দ্র বোস রবীন্দ্রনাথের একটা ছোট গল্প অনুবাদ করে ওর সম্পাদককে চিঠি লিখে যে ইনি খুব বিখ্যাত আমাদের ছোট গল্পকার বাংলা সাহিত্যে তো আপনারা যদি এইটা সাপেন আমি খুব খুশি হব অনেকদিন পর চলে আসলো যে আমেরিকান অডিয়েন্স আমেরিকান লেখক পাঠক এই ভারতের একজন বাংলা সাহিত্যিকের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ নেই আমরা দুঃখিত যে এটি আমি সাপতে পারলাম উনি এই বিজ্ঞানী ওনার বিজ্ঞানী পৌরুষে মারাত্মক আঘাত লাগত উনি চুপ করে থাকলেন তারপর দু বছর পরে যখন রবীন্দ্রনাথ নোবেল পেল উনিশশো তেরো সালে তখন তাকে নিয়ে যে তোলপা সকল পত্রিকা প্রচ্ছদ কাহিনী করছে তখন হারপার ম্যাগাজিন প্রচ্ছদ কাহিনী করবে তথ্যের জন্য তাকে জানালেন যে ভাই জগদীশ চন্দ্র বোস তুমি তোমার লেখাটা এবং তুমি একটা নিজে তার উপরে ফিচার করো উনি বললেন যে না আমার পক্ষে এটা সম্ভব না আমার অহমে আঘাত লেগেছে এটা যাই হোক তারপরে বলছে যে আমি একটা শর্তে করতে পারি যে আপনারা যে এটা ভুল করেছেন ওই লেখার সাথে এই ভুল শিকার সহ আপনারা যদি একটা বিবৃতি দেন আপনার পত্রিকার তাহলে আমরা তাকে নিয়ে লিখব বলা বাহুল্য যে সেই বিবৃতি ভুল শিকার করে দেয়া হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে হাইপার ম্যাগাজিনে লেখা এসছে তো এই কাজটা এখন কারা করছে এই কাজটা এখন যে উনি আমেরিকায় বসে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভেবেছেন আমাদের সুব্রতবাবু কানাডার টরেন্টোতে বসে উনি ভাবছেন কিন্তু বাংলাদেশে কি রচনা হচ্ছে বাংলাদেশে কোন সম্ভাবনাময় প্রতিভাবা প্রতিভাবান মানুষটি বিশ্বের নজর কাটতে সক্ষম হচ্ছে না তার সামর্থ্যগত সীমাবদ্ধতার কারণে এই জায়গাগুলো তাকে ভাবায় তাকে কাদায় এবং এই জন্য আমি রাশিদ আসকারি হয়তো আমার লেখা নিয়েই ব্যস্ত কিন্তু আর একজনের লেখাকে আন্তর্জাতিক একটা স্বীকৃতি কিংবা আন্তর্জাতিকতার পথে ঠেলে দিতে কোনো কাজ করে চলছি না যেটা সুব্রতবাবু করছেন করে চলেছেন অকৃপণভাবে এবং 
করবেন বলে উনি প্রত্যেক সুতরাং আজকে আমরা কতটুকু এই মানুষটিকে মানুষটি মূল্যায়ন করতে পারলাম জানি না তবে উনি বাঙালি জাতি বাংলাদেশ বাংলাদেশি সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি তার মনে মননে মজ্জায় হৃদয় এবং উনি যতদিন জীবিত আছেন এই গ্রহের বুকে আমার মনে হয় যে তার এই যে নেশা সাহিত্য প্রচার সাহিত্য রচনা সাহিত্য সৃষ্টি সমালোচনা সৃষ্টি এর থেকে ওনার নিস্তার মিলবে না এবং আমরা যদি তার পাঠক হিসেবে তার পাশে থাকি তার প্রতি কিন্তু সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় কর্ম তো আমার মনে হয় যে আমি শেষ করি তার জন্মদিনে তার প্রতি আমার বন্ধু হিসেবে অশেষ প্রীতি এবং শুভেচ্ছা মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে অ্যান্ড কংগ্রাচুলেশনস সুব্রত দা অন ইয়োর অন ইয়োর অ্যানাদার স্পিন অ্যারাউন্ড দ্য সান আমরা সূর্যকে কেন্দ্র করে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে একবার ঘুরি আর নিজ অক্ষের উপরে পৃথিবীর সাথে একবার ঘুরি সুতরাং তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে সূর্যকে কেন্দ্র করে একবার পরিভক্ষণ পরিভ্রমণ করেছি পৃথিবীর সাথে সুব্রতবাবু এবং আরও অন্তত ন্যূনতম চল্লিশ বছর তার এই সূর্যকে কেন্দ্র করে বছরে একবার পরিভ্রমণ চলমান থাক দীর্ঘায়ু সুস্বাস্থ্য এবং উত্তরোত্তর তার সাহিত্য সমালোচনা এর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে আর আমাকে এতক্ষণ যারা আপনাদের শ্রবণ মনোযোগ ভাত দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় হোক বাংলা সাহিত্যে জয় হোক এস কে ডি সুব্রত কুমার দাস